ক্ষতি হয়ে শুধু পড়াবে দাদা ভাই আমার কাছে দাদা ভাই মাফ চাইতে এসেছিল আমি তো বরাবরই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাই চাইলেই তো আর একজন খুনিকে এভাবে মাফ করে দিতে পারি না ম্যাডাম তোমাকে ক্রিকেট বোর্ড থেকে কেউ কল করেছিল কই না তো এমন তো কোনো কল পাইলাম না তাহলে তুমি একটা কাজ করো মনি তুমি নিজেই একটা কল করে একটা খোঁজ নাও আচ্ছা নিব নি আর তুমি কি দুপুরে খাইছো তোমার দেয়া খাবার না খেলে হয় দেখিয়ে না আমি তো ভিন্দি সে আদমি আছি আপনাদের ওরা কিভাবে খুশি হয় কি করলে হ্যাপি হয় সেসব তো আমি জানি না সেসব ব্যাপারে আমাকে একটু সাজেশন দিবেন প্লিজ না করবেন না রোনাকে খুশি করে বিয়ে করতে চাও তোমাকে জন্মের বিয়ে করাচ্ছি এই চিঠিটা রোনা পড়লে সারাফতের যে কি হাল হবে ভেবেই আনন্দ পাচ্ছি রোনা ভেতরে ভেতরে জ্বলবে আর সারাফতকে দুষবে একেই বলে এক চিঠির গুণ দুই মনের ভেতরে আগ এটা হচ্ছে প্রেম পত্র আর ওটা ঘৃণা পত্র একটা পাল্টে অন্যটা সারাপথের হাতে তুলে দেয় এখন অপেক্ষা আপনি তো তাহলে এক ধাপ এগিয়ে গেলেন আমার না খুশিতে একদম পাঞ্চির মতো উঠতে ইচ্ছা করছে ওই যে একটা শাড়ি আছে না আকাশে বাতাসে চল সাথী উড়ে চল ডানা মেলে বলিনি যে আমার পক্ষ থেকে দাওয়াত সে তো ভেবে নিয়েছে আমি ওখানে আরেকজনকে নিয়ে আসবে একটা ছেলেকে ওর দামাত হিসাবে এই কথা ঘাপলার কি হল নিজের কথা না বলে ভালোই করেছেন মেয়েরা সারপ্রাইজ পছন্দ করে রেস্টুরেন্টে গিয়ে রুনা যখন আপনাকে দেখবে তখন অবাক হবে খুশি হবে বলছেন হ্যাঁ সত্যি তবে ওখানে খালি হাতে যাবে ফুল হাতে এই যেমন ধরেন রজনীগন্ধা গোলাপ ফুল আর সাথে ছোট্ট একটা গিফটও নিতে পারে আর বিয়ের কথা একটা চিঠিতে লিখে দেবে अपरूप हुए धरा पड़े विश्वास करें आगे আমার কখনো এমন লাগে হিন্দিতে একটা শেয়ারই আছে এমন তুম হো শুভা শাম কি তারা তুম হো খুশিও কা পাইগাম কি তারা হমনে কব ভুলায়া হ্যা আপ কো তুম ইয়াদ রেতে হো মুসে মেরে নাম কি তারা তারপর তারপর জীবনের এই চলার পথে আপনিও একা আমিও একা কিন্তু আপনি চাইলেই আমরা হাত ধরাধরি করে একসাথে বাকি জীবন কাটাতে পারি তাই আপনার আপত্তি না থাকলে আমি এই অধম বান্দা সারাফত 
আপনাকে বিয়ে করতে চাই অসাধারণ আপনি না সাইনের উপর বড় সায়ের আছেন আমাকে শুক্রিয়া জানানোর মতো অবস্থায় তুমি থাকবে না সারাফাত ধরুন তোমার বিয়ে করার খায়েশ মিটিয়ে দেবে বাংলা না জেনে বাংলাদেশে থাকার ফল তুমি এবার টের পাবে আর বুঝতে পারবে বাংলা শেখাটা কত চল একটা ভিডিও করে দেখি সব ঠিক আছে কিনা আম পাতা জোরা জোরা মারবো চাবুক চরব ঘোরা ও রে বুবো সরে ধরা আসছে আমার পাগলা ঘোরা পা আপনার কষ্ট ভোলাতেই তো এসব করা আচ্ছা আমার লেখা বিরহ ছড়াটা পূরণ আপনার মনের কথা ভেবেই লেখা হয়েছে ছাই নাকি বিরহের গান শুনেছি আপনি ছড়াও লিখে ফেলেছেন আপনার মতন খেতের জন্য এর থেকে ভালো আর কি লিখবো আপনি আমাকে খেত বললেন আমি কিন্তু এক্ষুনি চলে যাব প্লিজ রাগ করবেন না চলেন ভিডিও শুরু করি কি বলবেন মনে আছে তো প্রথমে দর্শকদের শুভেচ্ছা জানাবেন এরপর আপনার ইউটিউব চ্যানেলের নামটা বলবেন আর তারপর সহযোগী হিসেবে আমার পেজটা মেনশন করবেন এরপর ছড়া আর শেষে সাবস্ক্রাইব করার জন্য বলবো তাই তো এক্স্যাক্টলি আপনি তাহলে ক্যামেরাটা আমার কাছে দিন আমি শুরু করি আচ্ছা সোজা হয়ে তাকান সোজা হয়ে সোজা হয়ে একদম আচ্ছা মুখটা এরকম শক্ত করে রেখেছেন কেন একটু হাসি হাসি এতটাও হাসি না একটু কষ্ট কষ্ট মানে এক্সপ্রেশন দিবেন দর্শককে বোঝাতে হবে না আপনার ভেতরে কষ্ট মানে আমি কি কেন্দ্রে দেব আমি কি কান্না করে দেব আরে কাঁদবেন কেন বললাম তো এক্সপ্রেশন জাস্ট ওকে যাচ্ছি তাহলে থ্রি টু জিরো অ্যাকশন হ্যালো গাইস কেমন আছো তোমরা তোমাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি সাগর ভিডিও ইউটিউব চ্যানেলে আমার সব ছড়ার ভিডিও দেখার জন্য আমার এই ভিডিও সহযোগী হিসেবে আছে অপরূপ সব গহনার কালেকশন তুতুস কালেকশন আজই তোমার পছন্দের গহনা অর্ডার করো নিচে দেওয়ার লিঙ্ক থেকে তাহলে শুরু করছি আমাদের বিরহের ছড়া আম গাছে নেই আম গোলাপে নেই মধু আমাকে একলা করে কি করে হলে অন্যের বধূ টিনের চালে বৃষ্টি পরে তোমার কথা মনে পড়ে মন বসে না একলা ঘরে বন্ধু তুমি রইলা দূরে আপনি এত কষ্টের ছড়া শুনে হাসছেন শুধু আমি না সবাই হাসবে আর ভিডিও ভাইরাল হওয়ার জন্য সেটাই তো দরকার আপনি পরের ছড়াটা পরেন শুরু করেন রেডি থ্রি টু ওয়ান জিরো অ্যাকশন গাইস আশা করি ছড়াটা তোমাদের খুব ভালো লেগেছে এবার চলো পরের টুকু শুনি তোমার কথা ভাবি রাত দিন বুকের ভেতর ব্যথা করে চিনছিন এসো ফিরে আমার কাছে ফ্রিজে রাখা ভালোবাসা আছে গাইজ ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না আর এমন সব মজার মজার ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকো লাইক করো কমেন্ট করো সাবস্ক্রাইব করো কি ব্যাপার টুতুল এত হাসাহাসি জ্ঞান মনির সামনে পড়া যাবে না মন্ড ভাইকে বিয়ের খবরটা জানিয়েছে বলে হয়তো মনি রেগে আছে গিয়ে পালাই 
কি করছেন আপনি লুকাচ্ছেন কেন সাগর ভাই হয়েছে এত ভয় পায় লুকায় থাকার কিছু নাই সামনে আসেন মনি বললে আমি সব করতে পারি ওই তো থাক এটা করছেন বলে ভাইবেন না যে আপনার উপর থেকে আমার একটা কমে গেছে যে মানে বলো না কেন ডেকেছিলে আপনি কি করছেন আপনি জানেন না একে তো মন্ডা ভাইয়ের বিয়ের কথাটা জানাইছেন এর উপর আমার কল দিয়ে হয়রানি করতেছেন বলো কি এই লোক তোমাকে হয়রানি করছে তুমি এই কথা বলতে পারলে মনি তোমাকে তো আমি আগে অনেকবার কল দিয়েছি আগে আমি কারো বলছিলাম না এখন আমি বিবাহিতা এই কথা জানার পরেও যে আপনি আমার বিরক্ত করতেছেন এটা যদি আমি পুলিশরা জানাই আপনার কি অবস্থা হবে সেটা আপনি ভাবতে পারতেছেন আমি আর ওসব পরিণতি নিয়ে ভাবি না যা হওয়ার হবে কি হবে শোনেন তাহলে একবার আপনি যে মনিকে বারবার কল করে বিরক্ত করেন আর সেই জন্য যদি মনি পুলিশের সাইবার সেলে গিয়ে আপনার নামে অভিযোগ করে আর অভিযোগ তদন্ত করে যদি সত্যতা পায় পুলিশ কিন্তু আপনাকে ধরতে বেশি সময় নেবে না থামেন তো আমাকে এসব বলে কোনো লাভ নেই আমি পুলিশে ভয় পাই নাকি কে আমরা পুলিশ দরজা খুলুন সবটা বলছি আশ্চর্য তো মনি কে কেন ধরবে আচ্ছা আপনাদের পরিচয় কি আমার নাম সাগর মোহনপুর গ্রামের মাধ্যমের ছেলে গ্রামে এখন ওইসব আজে বাজে মাধ্যমে চলে নাকি আজে বাজে মানে আপনি জানেন কারণ আমি কথা বলেন আপনি কে আমি তুতুল অনলাইনে গয়না বিক্রি করি আর সেটার জন্য এখানে ভিডিও করতে এসেছি অনলাইনে তো অনেক প্রতারণা হয় আজকাল কাস্টমার ডিম চাইলে আপনারা আলু পাঠিয়ে দিচ্ছেন বাই দা ওয়ে আপনারা এ বাড়ির কার কি হন আমরা আসলে এ বাড়ির কারই কেউ হই না তবে আমরা দুজনেই মনির বন্ধু কি ব্যাপার অফিসার কেন গ্রেপ্তার করবেন আমি তো যে ওসব ভাওতাবাজি হাত দেখা অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছি আব্দুল লতিফ নামে একজনকে আট বছর আগে খুন করা হয় সেই মামলার প্রধান আসামি দাদা ভাই 
ঘটনার ইন্ধনদাতা হিসেবে আপনার নাম বলেছিলেন অসম্ভব ওই ঘটনার সময় দাদি যেন আগে পিছেই ছিল না স্যার বিশ্বাস করেন আমি জানি আর দাদা ভাই যারে খুন করছে দাদি যেন তার চিনেই না চেনে কিনা সেটা থানায় গেলে বের হবে আশ্চর্য তো নিরপরাধ একটা মানুষ আপনারা থানায় দিবেন স্যার দাদা ভাই মিথ্যা বলতেছে সে মিথ্যা বলার এলো এই যে কে মিথ্যে বলবে আর কে সত্য বলবে সেটা কি আপনি ঠিক করবেন থাক মনি তুই আর কিছু বলিস না দাদি স্যার আপনি কি কন সেই ঘটনার সাথে আপনি জড়িত না সেটা আমি এই ঘটনার সাথে আমার দায় আমি এড়াতে পারি না সাদিক যখন পুলিশের কাছে যেতে চেয়েছিল আমিও চেয়েছিলাম সাদিকের সাথে যাওয়ার জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য এখন সে প্রায়শ্চিত্তের সময় এসেছে কিন্তু দাদি স্যার আপনি কোনো কিন্তু না অফিসার আমি কি একটা ফোন করতে পারি আমার ছেলের বইয়ের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই ঠিক আছে ফোনটা দাও এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলবেন তবে বেশি সময় নেবেন না হ্যালো হ্যাঁ মা কি হয়েছে কেন কিছু না হলে কি আমি তোমাকে ফোন দিতে পারি না হ্যাঁ তা পারেন কিন্তু হঠাৎ করে যে কল করলে কি ব্যাপার মা কোনো সুখবর আছে নাকি সুখবর তো অবশ্যই আমাকে পুলিশ গ্রেফতার করতে এসেছে রুনা তাই নাকি আমি কেন খুশি হতে যাবো বলেন তো এখানে আমার খুশি হওয়ার কি আছে নিয়েই যাবে তখন সাবধানে যাবেন মা কেমন বা এমন ভাবে বলছো যেন তুমি আগে থেকে সবকিছু জানো আমি জানবো কেমন করে মা আমি কি আপনার মতো জ্যোতিষী ছিলাম বলেন মাঝে মাঝে আপনার বাচ্চাদের মতো কথা বলেন না যতই অভিনয় করো না কেন রুনা আমি ঠিক বুঝতে পারছি এই বয়সে আমার জেলে যাওয়ার পেছনে তোমার একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে আমি আমি সব জেনেও কোনো কিছু অভিযোগ করছি না কারণ কারণ আমি আট বছর আগে একটা পাপ করেছিলাম সেই পাপের শাস্তি তো আমাকে পেতেই হবে বা মা তিনি তো বেশ বুঝতে পেরেছেন বয়স হলেও আপনার বুদ্ধি কিন্তু এতটুকু কমেনি মা রুনা তুমি কি বাসায় ফিরছ গাড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ আপনার সাথে দেখা করতাম মা আপনাকে বিদায় সম্বর্ধনা দিতাম বলা তো যায় না কবে না কবে আবার ছাড়া পাবেন আয়ান দাদি জানকে কবে ছাড়বে ওরা কিছু বলেছে সত্যি কথা বলতে কি কিডন্যাপের মামলা তো তাও আর চৌধুরী আঙ্কেলের মতো মানুষকে কিডন্যাপ করেছিল দাদা ভাই এটাতে প্ররোচনা দাতা হিসেবে দাদু ভাইয়ের নাম ছিল তাই দাদু ভাইকে ছাড়িয়ে আনা খুব সহজ হবে বলে মনে হয় না আমার মতো খারাপ মহিলা আপনি জীবনের একটাও দেখেননি সব ম্যাডাম এখানে এসব লেখা আছে নাকি আপনি লিখেছেন আর আপনি জানেন না